Oi, gente! Hoje eu resolvi fazer o um vídeo pra vocês dos 50 fatos sobre mim. Então, vamos começar. Fato número 1, um, meu nome é Gabriela Rocha Bess. Número 2, eu moro em Floripa desde que eu nasci. E fato número 3, eu acabei de fazer 28 anos. Fato número 4, eu sou aquariana com ascendente em aquário e lua em leão. Então, tem bastante personalidade aí, né? Fato número 5, até esse ano eu fui filha única, mas em maio, por aí, vai nascer uma irmã minha chamada Sara. Então, depois de 28 anos, eu vou deixar de ser filha única para ter uma irmã. Fato número 6, na minha adolescência eu fui bem porra louca, bebia, balada, tudo... E minha mãe fica feliz que eu mudei. <risos> Fato número 7. Eu era uma aluna nota 7. Nunca tirei notas muito altas e nem muito baixas, assim. Então, ficava ali no meio termo e tal. Porque eu realmente não entendia porque eu tinha que estudar tanta coisa que não me serviria pra nada na vida e que realmente não serviu. <risos> Fato número 8, quando eu era pré-adolescente, eu sofri muito bullying na escola e 15 anos depois, né, faz uns dois anos que eu comecei a realmente me recuperar e trabalhar isso na minha cabeça. E o fato número 9 também fala sobre alguns problemas. Eu tive depressão quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, mas felizmente com a ajuda da minha família eu consegui superar mais esse desafio. Fato número 10, eu me formei em moda em 2014, mas não trabalho com isso. E o fato número 11 é que hoje eu só trabalho com a internet. Fato número 12 é que eu também sou professora de yoga formada pela Yoga Alliance e quero trazer um pouquinho do yoga aqui na internet para ajudar vocês a iniciar nesse maravilhoso mundo que mudou a minha vida. Fato número 13, estou juntando a minha formação de yoga com os meus conhecimentos de internet para fazer um curso para vocês. Ao longo dos dias eu vou falando um pouquinho mais lá no meu Instagram, então vou deixar aqui embaixo na descrição, me segue lá no Instagram que vem bastante novidade por aí. Foto número 14, eu pareço alta, já recebi bastante mensagem sobre isso, mas eu tenho 1,54 de altura. E o fato número 15 é que eu calço 33, 34 e era bastante difícil de encontrar sapato quando eu era adolescente. Fato número 16, eu tenho duas cachorras, Puka e Zika e também uma gata que agora se chama Surya. Fato número 17, eu já namoro há 4 anos e tenho uma enteada de 6 aninhos que chegou aqui em casa quando tinha só dois. E por incrível que pareça, o fato 18 é que eu também não pretendo ter filhos. Eu já tô bem feliz com os meus filhinhos de quatro patas. Fato número 19, além de não pretender ter filhos, eu também não quero casar no papel, nem fazer festa, nada, bem coisa de aquariana com ascendente em aquário, né? <risos> fato número 20, eu parei de comer carne faz mais ou menos uns dois, três anos, né? Tanto a carne vermelha quanto de frango e a de peixe. E no momento eu tô tentando reduzir também o queijo e o leite. Não necessariamente eu pretendo virar vegana, porque tem algumas situações em que eu abro uma exceção. Mas o máximo que eu puder reduzir é o que eu vou fazer. Aliás, fato número 21, minha comida preferida é cheeseburger com onion rings e molho barbecue. Eu sou apaixonada por hambúrguer de falafel. E aliás, o hambúrguer de falafel tem a receitinha aqui no canal também. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser, porque pra mim é o melhor hambúrguer da vida. Fato número 22. Quando eu era mais nova, o meu sonho era ser jogadora de vôlei. Mas, infelizmente, quando eu fui ver que eu ia ter uns 54, meu sonho foi por água abaixo. E o fato número 23 é que o meu sonho de hoje em dia é dar a volta ao mundo. E literalmente sair de um ponto, dar a volta no globo e voltar ali. Fato número 24 é que os lugares que eu mais tenho curiosidade de conhecer no mundo são o Egito, a Tailândia, a Ásia em si e também o Japão, que eu acho que são lugares que devem ser muito diferentes de toda essa nossa cultura que tem aqui no Brasil. O fato número 25 é que eu conheço seis países no total. O Chile, Argentina, Estados Unidos, Itália, França, Costa Rica e é isso. Fato número 26, aliás, é que eu morei na França quando eu tinha 12 anos, então eu estudava lá tudo, era muito legal porque na quarta-feira não tinha aula. <risos> e o fato número 27 é quando eu era criança, as coisas que eu mais gostava de fazer era cantar, falar e desenhar. Hoje em dia eu não desenho muito, mas eu sempre canto no banho e eu falo a todo momento, como vocês já devem ter percebido, né? Fato número 28, uma coisa que eu gosto de fazer muito hoje em dia é ler. Ler sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, sobre o mundo, eu adoro a leitura. Fato número 29, os meus livros preferidos são Comer, Rezar e Amar. 
como fazer amigos e influenciar pessoas, o poder do agora e a coragem de ser imperfeito. Fato número 30 é que eu também pretendo um dia escrever um livro sobre as minhas experiências, sobre os textinhos que eu faço, mas esse projeto ainda está guardado na gaveta porque tem alguns outros que eu preciso focar primeiro. Fato número 31, o defeito que eu mais abomino na vida é a mentira. E o fato número 32 é que justamente as qualidades que eu mais admiro são a verdade e a sinceridade com empatia, né? Sempre. Porque verdade sem empatia hum, não é legal. Fato número 33. Uma coisa que me irrita muito é quando eu percebo que tem alguém tentando me manipular. E o fato número 34, que é bem aquariana, é que um grande desejo que eu tenho é que as pessoas fossem livres de todas as amarras mentais e realmente entendesse que o poder que elas têm na mente, a liberdade que elas têm na vida é muito maior do que elas pensam. Fato número 35. Aos 11 anos eu fiquei bem chateada porque eu não recebia minha carta para Hogwarts. <risos> Fato número 36 é que o meu filme preferido é o Comer, Rezar e Amar, que também é um dos meus livros preferidos. É uma história que eu amo e me identifico completamente. Aliás, o fato número 37 é que eu adoro ver filmes, séries e que me façam rir. Eu gosto de assistir coisas que elevam a minha energia. Então, se tem filme de guerra, de morte, de violência, não conta muito comigo. Fato número 38. Se eu pudesse conhecer qualquer pessoa no mundo, a minha escolha seria a Brené Brown, que ela fala sobre coragem, vulnerabilidade, é autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito e também do livro que eu tô lendo agora, que é A Arte da Imperfeição, que é um livro maravilhoso. Fato número 39, eu sou uma pessoa que eu gosto tanto de frio quanto de calor, então morar em Floripa, que às vezes a gente tem quatro estações do ano em um dia só, pra mim é maravilhoso. Fato número 40, o meu maior medo da vida, por mais é, livros que eu leia sobre espiritualidade, é justamente a morte. E não a minha, mas a morte das pessoas que eu amo, das minhas cachorras, de quem está próximo de mim. Então esse é um assunto que eu tenho que trabalhar bastante, porque realmente me perturba. Fato número 41, uma coisa que me faz muito feliz é meu dia a dia, que é quando eu acordo, eu pratico yoga, eu trabalho nas minhas mídias sociais, eu tô junto com as minhas cachorrinhas porque eu trabalho em casa, como eu moro perto da praia eu consigo dar uma passadinha ali, ou às vezes eu janto alguma comida gostosa, então um dia assim pra mim é maravilhoso. Fato número 42, eu morro de medo de barata. Eu sei que às vezes não faz sentido porque eu sou muito maior que ela, mas ela é muito rápida e só de ver parece que o meu corpo assim paralisa, parece que não sou eu, tem algum trauma aí que eu preciso trabalhar. Fato número 43, eu não gosto de falar no telefone, salvo algumas exceções e tudo, volta e meia assim rola, mas na maioria das vezes eu acho que quase tudo dá pra ser resolvido por texto ou áudio, desde que eles não passem de dois minutos, né, por favor. <risos> Fato número 44, eu também não sou de ficar batendo papo pro WhatsApp, internet, essas coisas assim, eu não, não sou muito fã de ficar conversando, eu prefiro marcar um dia com a pessoa e ficar a noite inteira falando pessoalmente, mas ficar falando no telefone, falando pro WhatsApp, conversando assim, não, não faz muito minha praia não. Fato número 45, aliás, se você é meu amigo, a gente se fala pro WhatsApp, eu sou tipo o mestre dos magos, às vezes eu pego, sumo e respondo só no outro dia, e eu coloco sempre a culpa no meu signo, né, mas eu sei que a culpa é minha. <risos> Fato número 46, eu aprendi a cozinhar quando o Gui veio morar comigo, porque antes eu só comia ovo com tapioca o dia inteiro, então agradeço ao Gui pelas receitinhas que eu aprendi a fazer. <risos> Fato número 47, uma coisa que me deixa perturbada é desorganização. Uma casa suja e desorganizada realmente me tira do eixo. E justamente o fato número 48 é que eu amo organização. Eu sou a Mônica do Friends. Eu começo a arrumar a cozinha, daqui a pouco eu tô arrumando os armários, arrumando o chão e pronto. A casa fica que é uma beleza. Fato número 49, apesar de eu amar ficar em casa, trabalhar em casa, gostar muito do meu cantinho, eu também amo fazer coisas ao ar livre. Inclusive, uma coisa que eu quero muito fazer esse mês é acampar, que eu nunca fiz, mas esse ano vai. E o fato número 50, então, é que na minha formação de yoga, os meus amigos falaram que a palavra que mais me representa é a alegria. E eu acho que eu concordo, porque eu realmente amo viver e sou muito feliz com a vida que eu levo.
Bom, gente, por hoje é isso. Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim e da minha vida. E quem curtiu, então, dá um like, segue aí no canal. Não esquece de ativar o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos por aqui. E até a próxima!